നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷ രത്ന വാസ്തു ഫാങ്ഷോയെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജോമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് തഴക്കണ നമ്പറിൽ തത്സമയം വിളിച്ചു ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ക്ഷേത്രം നീചക്ഷേത്രം ഉച്ചക്ഷേത്രം മൂലക്ഷേത്രം അപ്പോൾ ഇത്തരം വാക്കുകൾ സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് അതായത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അതായത് എല്ലാ ഈ നവഗ്രഹങ്ങളിലും രാഹു കേതുവിനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതുപോലെ ഉച്ചക്ഷേത്രമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് ഉച്ചക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുക നീചക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പവർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനം നീചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പവറേ ഉള്ളൂ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ചീത്ത കാര്യങ്ങളേ ചെയ്യുള്ളൂ നല്ലതൊന്നും ജീവിതത്തില്ല നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മനപ്രയാസവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നോ അതെല്ലാം ചെയ്യും നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രവും നീചക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശത്രു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ട് ശത്രു മിത്രങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ വ്യാഴവും ശുക്രനും ശത്രു ഗ്രഹങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ശത്രു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ബലം കുറയും അതുപോലെ സൂര്യൻ്റെ കൂടെ ഏത് ഗ്രഹം വന്നാലും ആ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന് മങ്ങനെ സംഭവിക്കും സാധാരണ ഹൊറോസ്കോപ്പിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സമയം വളരെ നല്ലതാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഇവിടെ കാണാറുണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരുടെ അല്ലപ്പോൾ ഞാൻ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുമ്പം ഇതാണ് എന്നും നമ്മൾ വ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറേ കൂടെ വിശദമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്താണ് ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ജാതകത്തിൽ നല്ല സമയമാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള പരിഹാരം ചെയ്താലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് അതാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ ജപം ദാനം ഹോമം അർച്ചന രത്നധാരണം പുഷ്പധാരണം വസ്ത്രധാരണം യന്ത്രധാരണം ഇതെല്ലാം പരിഹാരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ മഹർഷിമാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പരിഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നൂറ് ശതമാനം മാറുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ആ ദിവസം നമ്മൾ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ തലവിധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ അപ്പം ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ അപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനമനുസരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരിക അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം പോലും നൂറ് ശതമാനം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല സമയം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനിടയ്ക്ക് ചില ഗ്രഹങ്ങൾ മോശമാണ് ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളും അനുകൂലമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഏത് ദൈവതുല്യമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ പേര് പറയൂ ഹലോ പേര് പറഞ്ഞോളൂ രമ്യ ശരി ായിരുന്നു ഹരിപ്രിയക്കാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് എട്ട് മുപ്പത് പി എം ഓക്കെ എട്ടേക്കാലാണ് പി എം നക്ഷത്രം എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ശനിയുടെ ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ശനിയുടെ ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വ്യാഴം അനു ഇപ്പം ഗോചരത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് പ്ലാനറ്റ് പ്രസിഡൻ്റിൽ ഗോ വ്യാഴം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് വ്യാഴമാണ് ഭാഗ്യവും ധനവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ തരേണ്ടത് അതുപോലെ ജനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഈ വ്യാഴം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യാഴം ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിൽ കർക്കിടകത്തിലാണ് നിൽക്കുക അത് മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് അതും ലഗ്നത്തിൽ നിന്ന് പന്ന പതിനൊന്നാം ഭാവം വരവിൻ്റെ ഭാവത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ഫ
ഹരിപ്രിയക്ക് മറുപടിയിൽ വെച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബിസൽ വളരെയധികം നമ്മളിപ്പം ഉച്ചക്ഷേത്രം യജക്ഷേത്രം അപ്പം ഇത് ഇത്ര ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പം അതിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മറ്റെന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനും മറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം രഥങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു ശാസ്ത്രീയ വശമുണ്ട് അതൊരു പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് ആറായിരം വർഷമായിട്ട് ഭാരതീയർ ധരിക്കുന്നതാണ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒത്തിരി റിസർച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ പരക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ആകർഷകം കാരണം അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ജപം ദാനം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം നമുക്ക് പതുക്കുകയാണ് അറിയരുത് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഓരോരുത്തർ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ഭജിച്ച ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ ആൽഫ റേസും ഗാമ റേസും എക്സ് റേസും ലേസർ റേസും യു വി റേസും ഒക്കെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഓൾ നാച്ചുറൽ ജംസ് ആർ വെരി ഹൈലി റേഡിയോക്റ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രത്നധാരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആകർഷണം വന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ശരി പേര് പറയും ആശി നക്ഷത്രം ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചല്ലേ അത് പൂജമാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ എന്തോ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഇത് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പാസ്പോർട്ടിലെയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലോ ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിളിക്കുക എന്തായാലും ആശയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആ ബാബുദരേന്ദ്രൻ നേരിട്ട് വിളിച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിളിക്കുക ഇത്തരം വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം നന്ദി നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് പരിഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ധരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അങ്ങ് മാറുന്നതാണ് ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കാറില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും അവകാശപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് തെറ്റാണ് ശരിയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറയും പേര് സുമൻ സുമൻ ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നയൻ ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ടൈം ട്വൽവ് ഫൈവ് ലഞ്ച് ടൈം ട്വൽവ് ഫൈവ് അല്ലേ എം പി എം പി എം പി എം പി എം പി എം ചോദ്യനക്ഷത്രമാണോ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ ആൾക്ക് എന്താ ഫ്യൂച്ചർ അറിയണം പിന്നെ കല്യാണം ഇപ്പം ഒക്ടോബറിലേക്ക് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂച്ചർ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിനകത്ത് സൂര്യൻ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതകമാണ് ശുക്രൻ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജാതകമാണ് അതുപോലെ ശനിയെ കൊണ്ട് ഒരു യോഗമുണ്ട് ശശമഹായോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ശനി വലിയ ദോഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പം ശനി ദശയിൽ ശുക്രൻ്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് ശുക്രൻ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാരകത്വമുള്ള ഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇരുപത്തി എട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുണ്ട് അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് വിവാഹം നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പം ഏഴശനി നടക്കുന്നുണ്ട് ഏഴശനിക്കാലത്ത് വിവാഹം നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ബിസിനസ് ഒന്നും പറ്റിയ സമയമല്ല അതെ അതാണ് നല്ലത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു
സുമന മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷ രത്ന വാസ്തു ഫാങ്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും തത്സമയ മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് താഴെക്കാണ് നമ്പർ തത്സമയം വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് വഴി സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് പേര് ലക്ഷ്മി തലം എവിടെയാണ് ഏഴശ്ശനി നടക്കണം മൂല നക്ഷത്രം അല്ലേ അതെ അതെ മൂല നക്ഷത്രക്കാർക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഏഴശ്ശനി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മുതൽ അപ്പോൾ ഏഴശ്ശനി ഭാഗ്യവശാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു അൻപത് അറുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ജനിച്ച സമയത്ത് ശനി അതിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ശനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പല കാര്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം അപ്പോൾ അത് ശനിയുടെ ജോലി അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങളും വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കത്തില്ല അല്ലേ തടസ്സങ്ങളും താമസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അല്ല അതല്ല പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇതിനകത്ത് കാണും പക്ഷേ ആക്ച്വലി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വരത്തില്ല കാരണം അരസത മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടം ആ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ശനിയുടെ ജോലിയാണ് ശനിയുടെ ഇതിപ്പം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മുതൽ ഏഴര വർഷമാണ് ഏഴ ശനി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഭാഗ്യവശാൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് പീരീഡ് വെയിനിങ് പീരീഡാണ് പിന്നെന്താ അറിയണ്ടേ ഇപ്പം ശനി ശനിയുടെ സമയത്ത് ആരോഗ്യപരമായ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ശാരീരികമായ വേദന മുറിവ് ചതവ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണോ ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് ഇത് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ജാതകമാണ് കാരണം ഇതിനകത്തും ഒരു രാശിയിൽ തന്നെ നാല് ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു ഒരു രാശിയിൽ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കാവുന്ന ഒരു ഇതല്ല എന്തായാലും ലക്ഷ്മി വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ആർ ബാബു നരേന്ദ്രൻ നേരിട്ട് വിളിച്ച് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി സാധാരണ യോഗങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ശർഷയോഗം കേസരി യോഗം ചക്രവർത്തി യോഗം അപ്പം അത് ഏകദേശം അതെങ്ങനെയാണ് അത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേജ് അതായത് ഗ്ര ചില ഗ്രഹങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തെ രാശിയിലോ ഏഴാമത്തെ രാശിയിലോ പത്താമത്തെ രാശിയിലോ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയിലോ വ്യാഴം നിന്നാൽ അതിന് ഗജകേസരി യോഗം എന്ന് പറയും പറയും അതുപോലെ പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗം രുചകയോഗം ഭദ്രയോഗം ഹംസയോഗം മാളവീയോഗം ശശമഹായോഗം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അഞ്ച് യോഗങ്ങളാണ് അത് അതിന് പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലഗ്നത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കൊണ്ടുള്ള ആ യോഗമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൊവ്വ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലോ ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലോ ലഗ്നത്തിൽ നിന്ന് നാലിലോ ഏഴിലോ പത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉച്ചക യോഗം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഈ നാലിലോ ഏഴിലോ പത്തിലോ സ്വന്തം ക്ഷേത്രമോ ഉച്ചക്ഷേത്രമോ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഭദ്രയോഗം ഹംസയോഗം മളവിയോഗം ശശമഹായോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ 
നാല് വയസ്സാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അഞ്ച് വയസ്സാകാതെ കുഞ്ഞിന്റെ ജാതകം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ വേറൊന്നുമല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം അവൻ ജനിച്ച ദുബായിലാണ് അപ്പം ജാതകം കുറിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമയം ഒന്നും നോക്കേണ്ട അത് നാട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം ഒരു കുട്ടി എവിടെ ജനിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സൺറൈസ് സൺസെറ്റ് അതൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ബാധകം അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് എല്ലായിടത്തെയും ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലെ സമയത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് ഇപ്പം ഉത്തരധ്രവത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ജാതകം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇപ്പം എവിടെ ജനിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സമയം ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ വെൽക്കം മറ്റൊരു എസ് എം എസിലേക്ക് പോകാം സന്ദീപാണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സന്ദീപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാല് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പി എം അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പി എം കേരള ഫ്യൂച്ചർ ഹെൽത്തും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ തിരുവോണ നക്ഷത്രമാണ് തിരുവോണ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇപ്പം കണ്ട ശനിയെല്ലാം മാറിയ ഒരു നല്ല സമയമാണ് വ്യാഴം ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ വളരെ ബ്രൈറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഹംസയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യോഗമുണ്ട് കുറച്ചും പേര് ചോദിച്ചില്ലേ യോഗം ഇതിനകത്ത് ലഗ്നത്തിൽ വ്യാഴം എൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഹംസയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ധനപരമായിട്ട് ഭാവിയിൽ ഇതിനകത്ത് ഹംസയോഗം മാത്രമല്ല ഗജഗേശ്വരി യോഗം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ യോഗഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ യോഗഫലം ഗജഗേശ്വരി യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം പോകുന്നതിനെ കാലത്തൊക്കെ കാലത്തോളം എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യത്തിനും കൂടി രാജതുല്യം ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഹംസയോഗമുള്ള ആൾക്കാർ ധനപരമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതി പ്രാപിക്കണം ധനം ഭാഗ്യാശ്വര അവർക്കും ഉണ്ടാകണം ഈ രണ്ടും യോഗങ്ങളും വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാവി ഏറ്റവും ശോഭനകരമാണ് പിന്നെന്താ ശരി മറ്റൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ സന്ദീപിനും മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ പേര് പറയൂ അത് എന്റെ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിട്ടായിരുന്നേ early morning uh, 12:30 am pooraram nakshatram velupini aanu velupini ha velupini pooraram evide ende janichathu kochi mundameli pooraram nakshatram alle ha okay adu seriyana endha ariyende adu ippo 30 vayasai kalyana alle vichittu onnum nadakkunnilla appo msc b ed vare padichana appo joli onnu sthiram onnu aayittilla ഇപ്പൊ ഏഴശനിയാണ് അപ്പം ഏഴശനി പല കാര്യങ്ങളും തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ശനി ഇതിനകത്ത് അത്ര അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്തല്ല ശനി കൂടെ നിൽക്കുന്ന കേതു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടെയാണ് കേതുവിന് ഹേതു വേണ്ട എന്ന് പറയുക ഒരു കാരണമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് കേതു അതുപോലെ പക്ഷേ ഏഴശനിക്കാലത്ത് വിവാഹം നടക്കാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഏഴാം ഭാവം വിവാഹ ഭാവത്തിൻ്റെ അതിപൻ വ്യാഴമാണ് വ്യാഴത്തിനെ കൊണ്ട് യോഗമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ശരി കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം തന്നെ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് തന്നെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഏഴാം ഭാവത്തിൻ്റെ അതിവനായ വ്യാഴത്തിൻ്റെ അപഹാരം സ നടക്കുകയാണ് രാഹു ദശയാണ് രാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ യോജിപ്പിക്കാനുള്ള ബല ശക്തിയുള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം ഇതിനകത്ത് ഏഴാം ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപനുമാണ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ശനി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ആലോചനകൾ വേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം കുറച്ച് പിന്നെ മാര്യേജ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറിയൊക്കെ പോയായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോഴും അതിന് ഭയങ്കര തടസ്സങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് വന്ന് അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുടങ്ങി ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജനുവരിയിൽ ഒരു കല്യാണം വന്നു ഒരു ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് മതി അത് മതി എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷനിലും ആകെ ആളൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണിപ്പോ അപ്പം ഇനിയിപ്പം അയാൾക്ക് പഴയതിനോട് ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നമ്മ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കോ എന്നൊക്കെ ആകെ മാനസികമായിട്ട് ആകെ എല്ലാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ല അതൊക്കെ മാറിക്കോളും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നത് ശനി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയുടെ വീട്ടിലാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ചൊവ്വായും ഒരു ഭാഗത്ത് സൂര്യനുമാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടും നീചഗ്രഹങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യം ഭാ ശുക്രന് ബലം വേണം സമയത്ത് വാ നടക്കാൻ ശുക്രനാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാരകത്വമുള്ള ഗ്രഹം അപ്പം ശുക്രൻ്റെ ഒരു രത്നം ധരിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പുഷരാഗം ധരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് ഒരു രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്നര കാറ്റ് വരെയുള്ള വെള്ളപ്പുഷരാഗം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സഫയർ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചൂണ്ട് വരൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ധരി വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ധരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് പുഷ്യരാഗം വെള്ളപ്പുഷരാഗം വൈറ്റ് സഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാ വിഭാഗം നടക്കാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമാണത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ മിക്സർ കളർ എന്ന് പറയും പല നിറത്തിലുള്ള കളറുകൾ ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ് അതുപോലെ യെല്ലോ കളർ വളരെ അനുകൂലമാണ് മറുപടി ലഭിച്ചെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി സാധാരണ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ഒരു കല്യാണം നടക്കാൻ അവിടെ ദൂരെ എവിടെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് സ്വാധീനം നൽകുന്നു അതിന് ശാസ്ത്രീയമായത് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ വേലിയേറ്റം വേലിയ ഇറക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി ഞാൻ അതെ അതുപോലെ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഈ ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈ കൂടുതൽ ബ്ലൂ രക്തമാണ് അപ്പം ഈ ഫ്ലൂയിഡിലേക്കുള്ള ആകർഷണം കൂടുതലാണ് ചന്ദ്രൻ അപ്പം അന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് കൂടുമെന്നാണ് നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫുൾ മൂൺ ഡേയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ആസ്മ പേഷ്യൻസിന് ആസ്മ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ലൂണാറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അതായത് ഭ്രാന്തന്മാർ അന്നത്തെ ദിവസം ഭ്രാന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർമാർ തന്നെ റിസർച്ച് പോലെ നടത്തി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കുറേ കൂടെ അകലയായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലെന്നല്ല അത് നമ്മൾ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഓരോ രാശിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പം ശനിയുടെ സമയത്ത് വേദനകളില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ അത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് എങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടെ ചേരുന്നു നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ പേര് പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരി പറഞ്ഞോളൂ പേര് ഹരികൃഷ്ണ ആണ് ഹരികൃഷ്ണ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ജൂലൈ ട്വന്റി സിക്സ്ത് ടൈം ടൈം ആറ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എം സ്ഥലം കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സമയം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ജോലിയൊന്നായില്ല നാട്ടിലായിരിക്കോ വിദേശത്തായിരിക്കോ ഇരുപത്താറ് ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അല്ലേ ഇരുപത്താറ് ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പതിനഞ്ച് ഉത്രാടൻ നക്ഷത്രം ഉത്രാടം ഉത്രാടൻ നക്ഷത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് പതിനൊന്ന് മുതൽ അനുകൂലമായ സെക്കൻഡ് അല്ല സെക്കൻഡ് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ കണ്ടശനിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാഴം അനുകൂലമല്ലായിരുന്ന സ്ഥാ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യാഴം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ഒരു സമയമാണ്
ശശമഹായോഗം ഗജഗേശ്വരി യോഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ജാതകമാണ് ഭാവി വളരെ ശോഭനമായിരിക്കും ഭാഗ്യ നമ്പർ അഞ്ചു ആറും ആണോ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളർ ആണോ എന്തായാലും വിളിച്ചൽ വളർത്തിക്കും നന്ദി എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ഈ ഭാവങ്ങൾ പറയണ്ട അഞ്ചാം ഭാവം രണ്ടാം ഭാവം അതിൻ്റെ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നോർമലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഭാവം തുടങ്ങുന്നത് ലഗ്നത്തിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് ഈ ലഗ്നം ലഗ്നത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നില്ലേ അതെ അപ്പം ഈ ഭൂമി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഈ പന്ത്രണ്ട് സോഡിയക്സൈഡിനെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആണല്ലോ ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് സോഡിയക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരു സ്ഥലം ഒരു രാശിയെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ച സമയത്ത് ഏത് രാശി ആ ജനിച്ച സ്ഥലത്തെ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ലഗ്നം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ലഗ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദയരാശി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലഗ്നം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാവങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് ലഗ്നം ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ ഒന്നാം ഭാവം എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം ഭാവം റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫിസിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കമ്മ ഫെയിം ഫാദർ കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം ഭാവം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിവരിച്ച് പറയാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൂന്നാം ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നാലാം ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ വീട് വിദ്യാഭ്യാസം വാഹനം ഇതൊക്കെയാണ് അഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യക്തമായ സമയം നമുക്ക് നിർബന്ധമായി സമയം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ നമസ്കാരം കോഹ്നൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പേര് പറയൂ എൻ്റെ പേര് റീജ റീജ ആ റീജ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ 1960 ഫെബ്രുവരി 8 ന് ആണ് ജനിച്ചത് രാവിലെ രാത്രി ഉച്ച രാത്രിയാണോ നക്ഷത്രം അറിയാമോ നക്ഷത്രം തിരുവാതിര തിരുവാതിര നക്ഷത്രം നോക്കാം തിരുവാരാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം കണ്ടവശനി ശനിയുടെ ദോഷം എല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുപോലെ വ്യാഴം ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോചരത്തിൽ ഗോചരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് അതുപോലെ ഇപ്പം ബുധദശയിൽ ശുക്രൻ്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് ബുധദശയിനകത്ത് നല്ലതാണ് ശുക്രൻ്റെ അപഹാരവും കുറെ ഒരു അൻപത് ശതമാനം വരെ അനുകൂലമാണ് കാരണം അൻപത് ശതമാനം പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുധൻ വ്യാ ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ കൂടാണ് വ്യാഴം ശുക്രനും വ്യാ വ്യാഴവും ശുക്രനും ശത്രുഗ്രഹങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു യോഗമുണ്ട് അതിന് ഗജഗേശ്വരി യോഗം എന്ന് പറയും അപ്പം അതെല്ലാം പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണ് ഭാവിയൊക്കെ പൊതുവെ ശോഭനമായിരിക്കും ധനം ഭാഗ്യ ഐശ്വര്യം മനസ്സമാനം സന്തോഷം ഇതൊക്കെ നാൽക്കുന്ന വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ജാതകമാണ് മക്കളെപ്പറ്റി ഇതിനകത്ത് വ്യാഴം അനുകൂലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം വ്യാഴം സന്താന കാരണമാണ് സന്താനങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വ്യാഴത്തെ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് ഈ ജാതക പ്രകാരം സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ല ഫലങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു ജാതകമാണ് എന്തായാലും റിജ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ആർ ബാബു നരേന്ദ്രയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി എന്തായാലും നമ്മുടെ ഷോ അതിൻ്റെ പേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം നമ്മുടെ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രമ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം സ്വാധീനം നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് പറയുന്നത് 
എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രൻ്റെ സ്വാധീനം പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും സ്വാധീനമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുരോഗതത്തിന് വേണ്ടി ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയും സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾ മോശമാകാൻ വേണ്ടി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഫലം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതെ അപ്പം ആ ഗ്രഹം മോശമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം വരുന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഫലം കിട്ടാതെ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഏത് ഗ്രഹം ആണെങ്കിലും ശരി അതിന് ബലം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യും ഏത് ഗ്രഹമാണെങ്കിലും അതായത് നന്മ നല്ല ചീത്തഗ്രഹവും നല്ല ഗ്രഹവും ഉണ്ട് അത് ശുഭഗ്രഹവും പാപഗ്രഹവും ഇത് എല്ലാം തന്നെ ഇത് ബലം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത് ചെയ്യും ബലം കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചീത്ത ചെയ്യും അപ്പം ബലം കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിച്ചതിൽ വളരെയധികം നന്ദി ഓക്കെ ഇതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജ്യോതിഷരത്ന വാസ്തു ഫാങ്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒമ്പത് ഇരുപത് വരെ പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോ ജമോളജിസ്റ്റ് ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര തത്സമയം മറുപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ലൈനിൽ കിട്ടാത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് ആർ ബാബു നരേന്ദ്രനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ താഴെ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കോഹ്നൂർ ജംസിൽ നിന്നും അനുകൂല അനുയോജ്യ രത്നങ്ങൾ വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാണ് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശുഭകരമാവട്ടെ നാളെ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം